വളരെ വിശുദ്ധവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു കർമ്മത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് വളരെ നാളത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ സ്ഥൈര്യലേപനം സ്വീകരിക്കുന്നു മഹനീയമായ വിശുദ്ധമായ ഈ ദീർഘർമ്മ അഭിവന്ദ്യ കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ കോട്ടിത്തോർ ബിഷപ്പ് ആർ മാത്യു മൂലക്കാട് നിർവഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ ദീർഘർമ്മത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
ിരുനാമത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസം പരമാർത്ഥതയോടെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങ് ശക്തരാക്കണമേ ആത്മ ശരീരങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കുന്ന ഈ പരിഹാര രഹസ്യങ്ങൾ അവർ വിശുദ്ധിയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യട്ടെ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും വിശുദ്ധ വിചാരങ്ങളോടും കൂടെ അവർ അങ്ങേക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും അങ്ങ് കനിഞ്ഞ് നൽകിയ രക്ഷയെ പ്രതി നിരന്തരം അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും
reading, a reading from the Acts of the Apostles, chapter 8, verses 7, 14 through 17. Now, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent them Peter and John, who went down and prayed for them, that they might receive the Holy Spirit. For it had not yet fallen upon any of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them, and they received the Holy Spirit, the word of the Lord. Thanks be to God. ഐക്യത്തിന്റെയും 
ഗ്രന്ഥമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും പരസ്പരം അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം നമ്മോട് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ഇക്കാര്യങ്ങളിലെ ത്രിത്വത്തിന്റെ മനോജ്ഞമായ മാതൃക പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ദിവസമാണ് ഇത് ഈ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി നാം ഓരോരുത്തരും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ തിരുനാൾ സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തീഷ്ണതയെ പറ്റി തീവ്രതയെ പറ്റി സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധാരാളമായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരേ ഹൃദയവും ഒരേ മനസ്സുമുള്ള ത്രിത്വിക ദൈവത്തിന്റെ ആ ഗാഠമായ ആത്മബന്ധം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെയും ചൈതന്യവത്താക്കട്ടെ ദൈവത്തോടു കൂടി മാത്രമേയുള്ളൂ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃഢമാകുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം വഴിയാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃഢമാകുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം വഴിയായിട്ടാണ് ഇടവക സമൂഹത്തിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലെ വ്യക്തികളിലും തമ്മിൽ കുടുംബനാഥനായ ഇടവകയാകുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായ വികാരി അച്ഛനും ദൈവജനവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം അനുസ്മരിക്കുക നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ പാളിച്ചുണ്ടായാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ നിരന്തരമാക്കുവാനും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും നാം പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിലുമെല്ലാം യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവ ബന്ധങ്ങൾ തഴച്ച് വളരുകയാവും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ജന്മം കൊള്ളുന്ന പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ സഹോദര സ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളത നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ദൈത്വത്തിന്റെ ഈ തിരുനാളിന്റെ ചൈതന്യം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അതിനായി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ തിരുനാളില് നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ശുചി എത്രയോ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് എത്രയോ വലിയ ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വലിയ ആഘോഷത്തിനായിട്ട് നാം ഈ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ ഏറെ അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കിയ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും ഒപ്പം അവർക്കതിനാവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനും അച്ഛനോട് ചേർന്ന് ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച അനേകം യുവജനങ്ങളും പ്രത്യേകമായ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം അവര് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കുകയായിരുന്നു മൈ ഡിയർ by your teachers in a special way they have assisted you to prepare yourself to receive worthily the sacrament of the holy eucharist receiving the body and blood of jesus christ you know very well that you can receive 
this most holy sacrament with a holy heart, a heart, a life without the stains of sin. This is very important. For the first communion, really, you have been assisted by your teachers, by your parish priest, and your parents, and many others. But remember, from today onwards, whenever you approach the Holy Eucharist, make sure that you are well prepared. That means you should approach the Holy Eucharist with a pure, sanctified heart. You cannot receive the Holy Communion with sin. This is one thing which I want to remind you. Today you are pure as angels. You are washed away of all your sins. So this purity, this sanctity, this holiness, you should keep in your life forever. And whenever you approach the Holy Sacrament of the Holy Eucharist, you should make sure that you have no sins in your life, in your heart. Try to keep this purity of heart till the end of your life. That means you will really live a holy life. And that holy life is the most precious gift which you can keep in your life. Today, for the first communion, your parents are happy. They have adorned you with new dress, with all vestments and all those things. And perhaps you may be receiving gifts from others also. But the most important gift you are receiving is the body and blood of Jesus Christ who loves you more than anybody else in this world. Try to live in that love of Jesus. Jesus will always love you. Remember that in all works of your life, keep this in mind that Jesus loves you and try to be real friends of Jesus. Anyone who lives in sanctity, in holiness, who lives without sin, is a real friend of Jesus. So my dear children, this is a day, a wonderful day in your life. You are receiving the body and blood of Jesus Christ. You become the real friends of Jesus Christ. You remember the last supper, before Jesus gave his body and blood to the disciples, he told them, hereafter you are my friends. I call you my friends. And today, when you approach Jesus to receive his body and blood, Jesus tells you, you are my friends. So always keep this friendship with Jesus. And remember that the Holy Eucharist can be received only when one is sure that there is no serious sin in his or her life. Keep this in mind and try to receive the Holy Communion with all the grace. Every time when you approach this Holy Sacrament, make sure that you have prepared yourself. Don't follow others when they approach for the Holy Communion. Make sure that my heart is prepared to receive Jesus and the most precious gift which Jesus has offered us. So be holy, try to be holy, keep the holiness in your life and it will enrich you, it will add the meaning to your life. Wherever you go, this holiness will shine like a bright light and it will give enthusiasm to many other people. So let us thank Lord Jesus Christ for this wonderful gift for which he has called you and make sure that this gift you receive worthily not only today but always in your life till the last moment of your life so that you will be really holy people always and forever. Another celebration today we are having is the sacrament of Christmas. Today we say 
Earlier we used to say sacrament of confirmation. Now we say it is the sacrament of chrismation. Now we know the sacrament of chrismation really blessed you with the Holy Spirit. You have heard in the second reading how the apostles gave the Holy Spirit to the believers. So those who are going to receive the sacrament of chrismation, make sure that you are from now on real witnesses of Christian faith. The sacrament of chrismation empower you and strengthen you to give true witness to the Christian life. You have plenty of examples in the Holy Scripture and in the history of the church. You know, the apostles who were united in prayer with our Blessed Virgin Mary received the Holy Spirit. And after receiving the Holy Spirit, they showed the courage to give witness to Jesus Christ. In the midst of all difficulties, in the midst of all persecutions, the apostles proclaimed Jesus Christ with courage and with certitude. So, my dear youngs and girls, who receive the sacrament of preservation today, make sure that the Holy Spirit strengthens you. The Holy Spirit vitalizes your life so that you can be real witnesses of Jesus Christ, real witnesses of the true faith by your very life. Wherever you are, whatever you are, you are the witnesses of Jesus Christ. So therefore, receiving the Holy Spirit means that you have the courage to proclaim to the world that we are really believers in Jesus Christ. I do believe in Jesus Christ. I do believe in what he has taught. And I do give testimony to his life and his teachings through my life and activities today wherever I am living and moving. So my dear boys and girls, the sacrament of chrismation which you receive may strengthen you, may give you the added force to be real witnesses of Jesus Christ as the apostles did, as large number of martyrs did in the history of the church and even today in different parts of the world we are called, we are challenged to give true witness of Christian faith even by giving our life. And that is the strength, that is the force, that's the gift you are receiving through this sacrament of this mission. You will ask several കാരണം <laughs> ഈ മൂന്ന് പുതാശകളും അറിയപ്പെടുന്നത് സാക്രമെൻസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുന്ന പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് പുതാശകൾ അതാണ് മാമോദിസായിൽ തൈരാഭിഷേകവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും മാമോദിസായിലൂടെ നാം ഈശോ വിശിഹായുടെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായി മാറുന്നു തൈലാഭിഷേകത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനം നമ്മിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യ ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നതോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അംഗമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറഞ്ഞ് ഈശോ വിശിഹായുടെ ജീവിതത്തില് പങ്കുകാരായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുക വലിയ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളെല്ലാം ഈ മൂന്ന് മുദാശകളും ഒരുമിച്ച് 
സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സഭയിൽ അംഗമാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സഭയിലും ഈ മൂന്ന് ഉദാശകളും ഇന്ന് മാമോദി സായിൽ നൽകപ്പെടുകയാണ് മാമോദി സായും തൈലാഭിഷേകവും വിശുദ്ധ കുബാനയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഈ വർഷം ജനുവരി ആറാം തീയതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് അതിനു മുമ്പ് മാമോദി സാ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവര് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലെ അതി കുർബാന സ്വീകരണത്തോടു കൂടി തൈലാഭിഷേകവും കൂടി നടത്തി ഈ മൂന്ന് പുനാശകരുടെയും ഫലങ്ങൾ തങ്ങളിലെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയിൽ എല്ലായിടത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അതി കുർബാന തൈലാഭിഷേകവും സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും വഴി അവർക്ക് നല്ല മാതൃക നൽകുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതികുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അത് നല്ലതാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സില് ഈ വലിയ സംഭവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ അതിൽ കടന്നാൽ അവ പ്രതികൂലമായ ഫലങ്ങളാവും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിൻ്റെതായ ദിവസം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഘോഷപൂർണ്ണമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ആഘോഷങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോ മിശിഖ സ്നേഹപൂർവ്വം കടന്നു വരുന്ന സുന്ദരമായ അനുഭവമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർക്ക് നാം കൊടുക്കേണ്ടതായ വലിയ ദർശനം അതികുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും അതിന്റെ ചൈതന്യവുമാണ് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായി ഈശോ ശിവായുടെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അവർ വിശുദ്ധിയുടെ നിറഘടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുക ആ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും വലിയ ചുമതല കൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തുവാൻ സഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ സഭയുടെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങളിൽ ആത്മാവ് നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തുവാൻ ദൈവമക്കളായി നിലനിർത്തുവാൻ സഭയുടെ അരുമ സന്താനങ്ങളായി അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഞങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തൈലാഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി സാക്ഷ്യം നൽകുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഓരോരുത്തർ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക സഭയിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന നിരവധിയായ നന്മകളിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭയുടെ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഒരിക്കൽ കൂടി അനുസ്മരിക്കുകയും ദൈവദിനം മുമ്പാകെ അതിനായുള്ള നമ്മുടെ സന്നദ്ധത നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അർത്ഥപൂർണമാകുന്നു അനുഭൂതിദായകമാകുന്നു ആത്മീയ നിറവിന് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ആത്മീയമായ പരിപോഷണത്തിന്റെയും അവസരമായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ദൃത്വത്തിന്റെ നിരന്തരമായ സഹവാസം വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിൽ എന്ന് വളരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവ പുത്രനൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും 
ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെയും നന്മകളാൽ ധന്യമാക്കട്ടെ സമൃദ്ധമാക്കട്ടെ ദൈവതിരു മനസ്സിന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയനാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ മനോഹാരിതയില് എന്നും ജീവിക്കുവാൻ നല്ലവനായ ദൈവം ത്രിത്വയിലെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഈ വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും അവരെ അതിനായി ഒരുക്കി അതിനായി സജ്ജരാക്കിയ എല്ലാവരുടെ മേലും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും ധാരാളമായി ചൊരിയപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് കൃപ നമ്മെ എപ്പോഴും അനുഭാവന ചെയ്യുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ May they always be examples of God's love and us in the church of the Lord. Lord, hear our prayers. For our beloved Bishop, Mar Matthew Mulaga, and all priests who officiate this function, we pray to the Lord. Lord, Lord hear our prayers. prayers. The priority of the servers may God bless them for helping us to enjoy this mess. We pray to the Lord. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിനക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷിതരാകട്ടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ഞങ്ങൾ വളരുകയും നിന്റെ അനേകൾ യോഗ്യമായ വിധം വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ
കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വിഴുന്നള്ളി വരട്ടെ നിരദാസരുടെ കുർബാനയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആവശിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ വൃത്തി ആശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ മൂലത്തുത്ത് ആലക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടു കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിനാദരാർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും ഇന്നോമേ പോഴുമെന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും സുദീർഘവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോം ശിഹായ് നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായി എപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യുതാ പാവമോദന രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും Oh uh-huh. 
Mariana Palcabel and Tommy Kunashere to introduce the Holy Communion kids. Jensei, daughter of Joe Sanzuma Aikra Paramel, please come to the front. Mary, daughter of Joe Ichan and Sarita Chamache, please come to the front. <laughs> Martin, Sanno, Saji, and Pushpa Hirapura, please come to the front. James, Sanno, Anil, and Brenda Idikadara, please come to the front. Lenny, Sanno, Philip, and Nancy Kannotara. Arya, daughter of Chakotan and Shijumor, Kedakai Kutri. Alicia, daughter of Paulson and Jaya Kulangara. Jaibu, son of Jay and Mary Maki. Jimmy, son of James and Lissy Chakanga. Vinis, son of Matthew and Sally Ilakya. Jerry, son of James and Rena Diale. Justin, son of John and Mary Kaniale. Navi, son of Roy and Jimmy Kannotara. Kevin, son of Roy and Jimmy Kannotara. Jeevan, son of Jay and Mini Kochiputanpare. Anita, daughter of Benny and Lucy Machanika. 
Shilpa Maniti Karambal, daughter of Chako and Tessie. Brian Mania Matakil, son of Sunny and Anis. Jiyoon Muri Karambal, daughter of John and Tracy Amma. Sarah Nede Halayu, daughter of James and Daisy. Shanna Nerapal, daughter of Shaji and Jesse. Ida Plamurambil, daughter of Jacob and Alice. Christopher Pulapale, son of Matthias and Denny. Jerry Mundaiko, son of Raju and Mini. Jex Nerikalayo, son of Jomi and Della. Son of Philip and Livy. Jennifer Pilavido, daughter of Johnny Kuti and Salon. Gina Putra, daughter of Abraham and Gigi. Grant Toto, Jensen Kutur, and Joy Kutur, children of Eric. Let's give a big hand for all the kids who received their first Holy Communion. We would like to now announce all the confirmation students. Jamie Chakumgal, daughter of James and Lizzie. Alvin Chahal Padadil, son of Matichi and Ansi. Abalash Chakal Padadil, son of Matichi and Ansi. Nero Iriyal, daughter of Sethi and Reiki. Lucas Chamacho, son of Joichu and Shaila. Sabeda, Edelongo, Dano, Thomas, and Rouse. Chitin, Kanakoda, Sanya, Tomsuki, and Sabeda. Kanakoda, Dano, Tomsuki, and Sabeda. Chobin, Kandarapala, Sanya, Tito, and Shani. Brian Kulungara, son of Jabu and Erma. Jiku Kalikitu, son of Nimor and Rosa. Nidu Tanyani, daughter of Jose and Lucy. Joel Manilo, son of James and Anama. Sharon Olio, daughter of Joel and Kusumu. Jerry Dekeparamu, son of Joni and Anama. Jamie Perikalaka, daughter of Philip and Lightning. Jerry Dekeparamu, daughter of John and Faith Anama. Ando Parambula, son of Peter and Molly. Thank you.
His Excellency Bishop Matthew Molakar, Monsignor Father Abraham Mutolo, Reverend Fathers, Parents, Brothers and Sisters, and the stars of the day, the recipients of the Holy Sacraments. First of all, I would like to congratulate the recipients of the Holy Sacrament. Today, by receiving the Holy Sacrament, they have been elevated to another level as a Catholic faithful. It is an important day in their faith formation. I hope and pray that they will keep up the promises that they made before God today. As parents and part of the entire congregation, it is also our responsibility to see that they live as Catholic faithful because we love them and we care for them. Congratulations. Rubade 
നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുന്ന അഭിമന്യു പിതാവ് പിതാവിനോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും പ്രത്യേക സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മനസ്സ് അവിടെയും ശരീരം ഇവിടെയുമായിട്ടാണ് പിതാവ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അഭിമന്യു കുന്നശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനാവരോഹണം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തകൃതിയെ നടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ പിതാവ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സന്ദർശനം ഷിക്കാവോ കാനായ കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് വിശ്വാസികളായ കാനായ കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് കാരണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സന്ദർശനം കൊണ്ട് പിതാവ് പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ചിക്കാഗോ കാണായ മിഷന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല എല്ലാ മിഷൻ ഡയറക്ടറേഷനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുടങ്ങുകച്ചൻ മുതൽ മാതൃകൃത അച്ഛൻ തുടങ്ങി അച്ഛൻ ഇടത്തു തുടങ്ങുകച്ചൻ എന്നിവ നമുക്ക് മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ നൽകി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത്തിൽ നാണായ മിഷന്റെ കരാറ്റ് എടുത്ത് നാളുകൾ നാണായ മിഷന് പുതിയൊരു മുഖച്ഛായ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി അതിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും ഞങ്ങളെ കുറെ പേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ റിലിജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി ഈ റിലിജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാരണം ഇങ്ങനൊരു പരിചയം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു പള്ളിയിൽ വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചു പോകുന്നു അതിലപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യുവജനങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ യുവതി ഇവിടുത്തെ യുവതി യുവാക്കള് ആത്മാർത്ഥയോടെ കടന്നു വരികയും ധാരാളം കുട്ടികൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തരം കുട്ടികൾ എൻറോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുത്തോളത്തിന് എല്ലാ കഴിച്ചും ഞങ്ങൾ നൽകുകയാണ് കാരണം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും കാരണം ഇത് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു ആ സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജം നൽകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളത്തിനെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ടെസ്സി നോർത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കനാനായ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിവെച്ചിരിക്കുന്ന റിലിജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫെയ്ത് ഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല പൈതൃകത്തിൽ വളർത്തുവാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സംഭവം കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ഏതാണ്ട് വേഗപാട ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പല കാരണങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുത്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ അറിവുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഭാവി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യാശ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള അക്ഷരം ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഗുഗിൾസി വേൾഡ് വിക്കാൻ പോകും പിതാവിന്റെ വരവും സഭാത്മകമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മിഷനും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും വളരണമെന്ന പിതാവിന്റെ ആഹ്വാനവും ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഉത്തേജനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അഭിമന്യു പിതാവിനോട് പറയാനുള്ളത് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പിതാവ് ഞങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും സഭാത്മകമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കും അത് നൂറ് ശതമാനം അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും 
ഈ റിലിജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളെയും യുവജന അധ്യാപകരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുമോദനങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി First of all, my happy congratulations to the recipients of the first Holy Communion and confirmation and to their parents. I have already expressed my gratitude to Our Excellency and to our priests and all of you. But I want to mention my special thanks to two special people who are present here. One is Father Jim, the pastor of the ILXM parish. We have been using that parish for many years. And the parish was also allowing you to have the residence of Father Simon Edati Parambil and Father Philip Todugay. And this year, the parish opened their school for a religious education. And that was a great contribution from their part. And oftentimes we make mistakes. Children did missing from the school, or sometimes we mess up the church. Still, Father Jim was always generous. When I say sorry, he was always consoling me. Don't worry, when people gather, the, all these things happen. My sincere thanks to Father Jim. And Father Bailu Jodi. Father Jodi has been a good friend and great support. He's the associate of the Ayrton Parish. And I'm glad that he is also present here to share our joy. So my sincere thanks to Father Jodi. And in one sentence, I'd like to express my gratitude to all of you, especially our teachers. Thank you. Thank you, Father Mukolam. Now, it is my pleasure to invite His Excellency, Mar Matthew Mulakan, to share a few words of wisdom with us all. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മധ്യ നിങ്ങളുമായി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ കുതാശ സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ നല്ലവരായി വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സഹായകമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് സഹായമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു നല്ല റിലിജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തി ഇനി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ മെച്ചമായിട്ട് അത് നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഉദാശകൾ സ്വീകരിച്ച ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വരുവാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്വാസ പരിശീലനം നൽകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം വളരെയേറെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുതുവാലത്ത് അച്ഛനെയും അച്ഛനോട് ചേർന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഈ വിശ്വാസ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുവാലകൃഷ്ണൻ പറയുകയുണ്ടായി ഒന്നോ രണ്ടോ ദേവാലയങ്ങൾ ചിക്കാഗോയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സീഡ് മണി 
ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നും അച്ഛൻ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അത് എത്രയും വേഗം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ സന്തോഷ പ്രകടനം എന്നും നമുക്കും നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിശീലനം നൽകി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അവരുടെ മതാധ്യാപകർക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയമായ വിശ്വാസ പരിശീലനം നൽകിയ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനായിട്ട് തങ്ങളുടെ സമയവും അധ്വാനവും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലും ക്രിസ്തീയ ജീവിത രീതിയിലും പഠനുവാൻ പരിശ്രമിച്ച ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ നന്മകളും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മുത്തോലത്തച്ച മറ്റ് വൈദികരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞു മക്കളെ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ആരെയും ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയാൽ അതിനൊരു ഒടുക്കം വേണം സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കൃതജ്ഞത പ്രസംഗം വേണം അതിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കി നിൽക്കുന്നത് കൃതജ്ഞത ആരോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല കാരണം എല്ലാവരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഇവിടെ സംജാതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലമായി നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അരൂപി നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലം പിതാവ് ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിൽ മുത്തോലച്ചനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മാസമായി സ്ഥലങ്ങൾ മാറുന്നു ദിവസങ്ങൾ മാറുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നത് നമുക്കായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ യുവ ജനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാന മിത്രം വിജയമാക്കി തന്നതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ യുവ യുവജനങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാത്ത രീതിയിലാണ് അവരുടെ അവരുടെ റോഡുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ മാറി പുതിയ മുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൂടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും വരും എന്നൊരു പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട് ഈ ചുവടുവെപ്പോട് കൂടി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്ക് സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ മീഡിയകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കേരള എക്സ്പ്രസ് ശ്രീ ജോസ് കണിയാലി അതുപോലെ മാസപ്പുലരി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ന്യൂസ് മീഡിയകളോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ വന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാമത്തിലും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് ഇനി നന്ദി പറയുവാനുള്ളത് രണ്ട് വ്യക്തികളോടല്ല രണ്ട് സംഘടനകളോടാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ മിഷനും നമ്മുടെ കെ സി എസും രണ്ടു പേര് കൂടി സംയോജിച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശക്തി നമ്മൾക്ക് തന്നെ അസൂചാജനകമാണ് ഈ ഒരു അവസരമായിരുന്നു എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രാഷ്ട്രീയ ചായമില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹവും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കൂഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വൻ ശക്തിയായി ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ വർഷമായി തുടങ്ങി അതുപോലെ പിതാവ് പെരുന്നാൾ സന്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിച്ചു തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നന്മ കൊണ്ടാണ് എതിരിടേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് എതിർത്ത് എല്ലാവരും ഒരു കുടക്കൂഴിൽ കുടക്കീഴിൽ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇനി വരും വരും മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഭക്ഷണം എഡിഷൻ പാർക്ക് മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് ജേക്കബിനോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഇവിടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു